Hola a todos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy hablaremos acerca de los medios de comunicación en la planificación y la comercialización de sus espacios. Como sabemos, los medios publicitarios informan y entretienen al público. Estos medios se convierten en vehículos publicitarios cuando transmiten mensajes comerciales a una audiencia determinada. La prensa tiene un gran poder descriptor que permite comunicar los argumentos y los detalles de un producto o de un servicio. Su principal ventaja es que le da una larga vida a la publicidad, pues comunica mensajes comerciales que tienen una mayor presencia inclusive cuando la campaña ha finalizado. En la prensa podemos encontrar anuncios preferentes, anuncios generales y clasificados. La televisión es el medio más eficaz gracias a su amplia penetración y a que favorece fácilmente el recuerdo y la memorización. La principal ventaja de este medio es que permite comunicar los beneficios y cualidades de un producto a través de la imagen, el movimiento, el color y el sonido. Sin embargo, una de las principales limitaciones que tiene este medio es la saturación publicitaria, que a veces obliga a los espectadores a realizar lo que se denomina como el zapping. Ahora conoceremos cuáles son los espacios publicitarios en la televisión. En primer lugar tenemos al spot. El spot es la publicidad ordinaria que se desarrolla en diversos programas y dura aproximadamente 10 a 6 segundos. Tenemos después a los patrocinios. Los patrocinios son las asociaciones de una marca en un programa determinado. La publicidad exterior tiene una gran cobertura y notoriedad en los espacios públicos. Su principal ventaja es que actúa ininterrumpidamente las 24 horas del día. Sin embargo, cuenta también con limitaciones y es que, al no requerir de mucho esfuerzo por parte del público, muchas veces pasa desapercibido con una simple distracción. Algunos de los espacios publicitarios del medio exterior pueden ser las carteleras, los mopis y la publicidad en aeropuertos. La radio es el medio más cercano a la población que permite la participación del público y genera una relación casi personal entre el emisor y el oyente. Una de las principales ventajas de la radio es que es un medio rentable, pues tiene un bajo coste de acceso y un bajo coste por impacto. Sin embargo, cuenta también con limitaciones. Y una de ellas es que transmite menos información por la brevedad de su mensaje. Los espacios publicitarios que encontramos en la radio son las cuñas, las menciones o los patrocinios. El Internet es el medio más interactivo y eficaz de todos. Las principales ventajas del Internet es que es un medio rentable, pues tiene un bajo coste por acceso y un bajo coste por impacto. Además, permite segmentar y conocer quién es el receptor y qué mensajes le interesan. La principal limitación que tiene el Internet es la constante renovación de los mensajes comerciales para lograr resultados deseados. El Internet cuenta con banners, botones y pop up El cine es el medio más idóneo para promocionar productos o servicios relacionados al ocio y a la diversión. A diferencia de otros medios, el cine tiene una escasa cobertura, pero entonces, ¿por qué los anunciantes eligen el cine? Pues porque tiene una gran segmentación geográfica y una mayor afinidad por el público joven. Entre los espacios publicitarios del cine encontramos las películas y los public reportajes. Y esto fue todo acerca de los medios publicitarios. Gracias por acompañarme. ¡Hasta pronto!